Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin 2 adet ürününü inceleyeceğiz. Bu ürünler tamamen sizlerin benden incelememi istediğiniz ürünler. Yani bunlar için almadım tabii ki zaten almıştım ama videolarımda veya Instagram hikayelerimde, şuradaki Instagram adresimdeki Instagram hikayelerimde gördükten sonra sizler benden incelememi istediniz. Ben de bu iki ürünün bu videoda kutu açılımlarını yapacağım, inceleyeceğim ve hatırı sayılır süredir kullandığım için uzun kullanım tecrübelerimi anlatacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar Xiaomi Mi Band 4'ün kutusunu açıp inceleyeceğiz ve Xiaomi Mi Band 4'ten bahsedeceğiz. Eğer Xiaomi Airbuds'ların incelemesini ve kutu açılımını izlemek istiyorsanız hiç vakit kaybetmeyin. Sol üst köşede çıkan zaman etiketine videonuzu sardırarak Airbuds'ların kutu açılımını ve incelemesini de izleyebilirsiniz. Ha bu arada unutmadan arkadaşlar bana Instagram üzerinden incelememi istediğiniz ürünlerin linklerini yollayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz Xiaomi Mi Band 4'ten başlayalım. Evet Mi Band 4'ümüzü kutusundan çıkartalım. Bu arada az önce zaten belirttim. Ben bu ürünü bir süredir kullanıyorum. Kendim kutuladım yani. Hani bir birazcık temsili bir kutu açılışı olacak. İnsanlar genelde kutu içeriğini ve kutu açılışını görmek istiyor. Evet ben de genelde bir ürünü almadan önce kutu açılışını izliyorum incelemesinden ziyade. Nedense tuhaf bir şekilde buna ihtiyaç duyuyoruz. Ben dahil. Her neyse. Kutusundan falan bahsetmeye çok gerek var mı bilmiyorum ama gayet minimalist bir tasarımı var. Ee, bu arada hemen fiyatından da bahsedeyim. Bu ürün arkadaşlar Türkiye'de 180 lira ile 300 lira arasında satın alabiliyorsunuz. Neden bu kadar geniş bir fiyat yelpazesi var bilmiyorum. Hani 180 ile 300 deyince insan bir tuhaf oluyor çünkü neredeyse 1.5-2 katlık bir fark var. Hani niye böyle ben de bilmiyorum. Ama ben bunu direkt Ayaza'daki Xiaomi Store'dan aldım. Direkt Xiaomi Türkiye garantili olmasını istediğim için muhtemelen garantiyle alakalı bir durumdur ve bu ürünler arkadaşlar direkt Xiaomi'nin Türkiye'ye getirdiği ürünler ve Çin'den gelen yani tedarikçilerin getirdiği ürünler olarak ikiye ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Bununla ilgili de bir fiyat farkı olmuş olabilir. Ben Xiaomi Store'dan ama 250 liraya satın aldım arkadaşlar. Diğer teknoloji marketlerde de 300 liraya satılıyor. Kutumuzun şu üstteki zımbırtısını açalım. Şuradan şöyle çektiğiniz zaman İlk başta karşınıza garanti belgesi geliyor Xiaomi'nin. Bu dursun. Bu arada beni Xiaomi Store'da defalarca kez uyardılar. Lütfen kutusunu atmayın. Hani garantisi var cihazınızın bir şey olursa biz bunu tamir edebilmek için veya bir başkasıyla değiştirebilmek için kutusuna ihtiyaç duyuyoruz dediler. Kutularını saklayın arkadaşlar eğer Xiaomi ürünleriniz varsa. Bu kısımda direkt zaten saatimiz karşımıza çıkıyor. Bu dursun. Burada kullanım kılavuzu. Pardon kullanım ansiklopedisi var. Niye bu kadar kalın bilmiyorum. E buna ihtiyaç duyuyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ben hani bunu okumama rağmen bazı şeyleri halledemediğim için tekrar AVM'den çıkmadan store'a döndüm. Ve yardım istedim bazı konularda. Çünkü ben şimdi anlatacağım size neyin nasıl yapıldığını. Ama dediğim gibi yani çok alışkın değilseniz bu akıllı bileklikleri, akıllı saatleri kullanmaya. Ki bu akıllı bileklik ve akıllı saat arasında bir şey yani tam olarak ne bir fit bileklik yani spor bilekliği ne de bir akıllı saat. İkisinin arasında arafta kalmış bir ürün. Kullanım kılavuzunu okumanızı ya da en azından YouTube'dan videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu kısımda da şarj aleti bulunuyor. Saatimizin, bilekliğimizin daha doğrusu şarj etmesi falan bir tık tuhaf. Bunlardan bahsedeceğim. Kutumuzu kaldıralım şöyle. Kutu içeriği bu kadar. İçerisinde başka hiçbir şey çıkmıyor. Başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz zaten saat kullanmak için. Saatimiz burada arkadaşlar. Normalde benimki kullanılmış olduğu için şu an büyük ihtimalle evet ekranı yanacak. Normalde arkadaşlar saatiniz e, açılmıyor. Yani şarj etmeniz gerekiyor. Sıfır şarjla geliyor önünüze. Ama dediğim gibi benimki kullanılmış olduğu için direkt açılıyor. Şarj ben o kısımda problem yaşadım işte. E, bunu şarj edebilmek için arkadaşlar bu kordonundan ayırmanız gerekiyor. Buradaki bölmeyi bunu beceremedim. Kullanım kılavuzuna yazmasına rağmen biraz kanırtarak ayırdığınız için korktum. Geri şarjım store'a gittim orada yardımcı oldular bana. Onu da göstereyim. Şuradan arkadaşlar... Kordonu açıp iki yandan çok bastırmadan çekiyorsunuz. Üstten teknik noktasından bastırdığınız zaman şöyle alttan pardon alt kısımdan bastırdığınız zaman saat zaten direkt olarak elinize geliyor. Daha sonra da bunu şöyle yuvasına oturtturup buradan şarja takıyorsunuz. Artık prize mi takarsınız bilgisayarınızdan mı şarj edersiniz siz bilirsiniz. Tekrar takmak zaten çok basit. Şöyle yuvasına şuradan oturtturuyorsunuz. Evet bileğimde direkt olarak kullanımını size göstereyim. Şimdi öncelikle benim en başta hoşuma giden özellik abi şu kolunu kaldırdığımda saatin açılması. Çok basit bir özellik. Hatta akıllı olmayan bazı bilekliklerde bile mevcut bir özellik ama olsun. Ha, bu önemli benim için. Hani direkt burada sanal bir butonu buluyor çünkü, bulunuyor çünkü saatin. Buradan kendiniz basarak da uyandırabiliyorsunuz saati. Daha doğrusu dokunarak da uyandırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi benim için kolunuzu kaldırdığında ekranı göstermesi güzel bir özellik. Hani ekstradan hiçbir şeye ihtiyaç duymadan saati görebiliyorsunuz. Buradan zaten adım takibi vesairesi var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Kordonu çok rahat bir şekilde arkadaşlar kola oturuyor. Ki bakın daha benim bileğim ince olmasına rağmen burada 3 kademesi daha var. Yani her kola 
uyumlu. Hani bileğiniz çok kalın da olsa, çok ince de olsa bileğinize oturuyor. Saat o konuda sıkıntı yok. Hatta çocukların için almayı düşünüyorsanız veya çocuksanız kolunuza rahatlıkla olacağını söyleyebilirim. Şimdi saatimiz arkadaşlar her ne kadar fit bileklik gibi dursa da ki bütün fit bileklik özelliklerini taşıyor. Aslında bir akıllı saat. Neden? Çünkü telefonunuza bluetooth bağladığınız zaman arkadaşlar sadece sizin sağlık durumunuzu değil aynı zamanda bildirimlerinizi, gelen aramalarınızı vesaire de kontrol edebiliyor. Zaten saatin şöyle aşağı doğru kaydırdığınız zaman bu kısımda işte genel bilgiler var. Hani bugün ne yaptınız, ne kadar adım attınız, ne kadar kalori yaktınız vesaire. Buradan yine tabii ki bu adettendir. Burada bir kalp ritmi ölçeri bulunuyor. Bu kısımda eğer antrenman yapacaksanız yani spor salonunda çalışıyorsanız veya işte ne bileyim dışarı çıkıp koşuyorsanız, bisiklet sürüyorsanız ona göre bir moda alıyorsunuz. Tüm modlarda var. Ona göre modunu değiştirip sporunuza devam ediyorsunuz. Ona göre takibinizi yapıyor. Ki şu kısımda gördüğünüz gibi pulse swimming yani hani yüzme modu da bulunuyor. Buradan da anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar saat yanlış hatırlamıyorsam 50 metreye kadar su geçirmiyor. Yani hiçbir şekilde su geçirmiyor. 50 metrenin altında zaten ne işiniz var. Buradan hava durumunu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hava durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Şu an soru işareti gözüküyor çünkü ben yaklaşık bir gündür e, saati telefonuma bağlamadım. Bluetooth bağlantısı kesik. Bu kısımdan arkadaşlar bildirimlerinize bakabiliyorsunuz. Bildirimleriniz bu kısımda gözüküyor. Hani şu an dediğim gibi telefona bağlı olmadığı için gözükmüyor ama normal şartlar altında bildirim Bildirimlerinizi görebiliyorsunuz ki bu çok güzel. Çünkü atıyorum Whatsapp'tan bir arkadaşınız size mesaj attığı zaman saat titriyor. Ve mesajı kolunuzda size gösteriyor. Yani telefonun cebinizden çıkartıp ekstradan bakmanıza gerek kalmıyor. Bundan ziyade atıyorum internetten alışveriş yaparken o benim dikkatimi çekti. Telefonunuza kod geldiği zaman direkt saatinizden kodu bilgisayara girebiliyorsunuz. Veya telefonunuzdan alışveriş yapıyorsanız işte ekstradan SMS'lere girip uğraşmadan direkt buradan kodu girebiliyorsunuz. Hani ne kadar işe yarar bir özellik tartışılır ama benim işime yarıyor. Bu kısımdan more kısmından işte ekstra özellikleri bulunuyor. Dediğim gibi sadece bir e, fit bileklik değil bu. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Hani kullanmadım da o yüzden hiç şey yapmayacağım. Zaten bu detaylı bir inceleme değil arkadaşlar. Bu inceleme kutu açılımı inceleme videosu. Birazcık daha kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Kutu açılımı yapacağız inceleyeceğiz. Buradan alarm kurabiliyorsunuz. Ee, bu mesela benim kendi telefonumdaki alarmlar. Buraya geçmiş. Ee, saatle beraber uyursanız eğer. Hem telefonunuz ötüyor hem de kolunuzda titriyor ama ben saatte uyumadığım için onu hiç kullanmadım. Bu kısımdan müziklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada bileğim ağrıdı abi. Şöyle devam edelim. Ama müziklerinizi kontrol etmek için oraya girmek zorunda değilsiniz. Kolunuzu kaldırdığınızda açılan ekrandan şöyle sağ kaydırdığınız zaman da e, buradan müziklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel çünkü az sonra inceleyeceğimiz Airbus bahsedeceğim. Şu an fark ediyorum bahsetmemişim arkadaşlar. Hemen kısaca bahsedeyim. Kulaklığın üzerinde fiziksel bir tuş bulunuyor ve bu fiziksel tuş maalesef Samsung ve diğer Android cihazlarda Xiaomi olmayan cihazlarla tam verimli olarak çalışmıyor. Sadece müziğinizi durdurabiliyorsunuz ve akıllı asistanınızı açabiliyorsunuz. Müziği değiştiremiyorsunuz veya sardıramıyorsunuz veya ses yüksekliğini ayarlayamıyorsunuz. Derseniz devam edin siz. Xiaomi cihazlarla tam verimli çalıştığı için bazı özelliklerini kullanamıyorsunuz. Bu saat o özellikleri kullanamama olayınızı kapatıyor. Ki bu diğer bluetooth kulaklıklar, wireless kulaklıklar için de geçerli. Devam edelim şuradan. Buradan yine e, kronometresi bulunuyor. Kronometre başlatabiliyorsunuz. Bunlar basit, normal, sıradan özellikler. Hani Ama yine de var içinde. Adamlar koymuş. Yine işte zaman tutabiliyorsunuz buradan. E, şu find device özelliği çok güzel. Cihazınız genelde benim hep bağlı oluyor. Dediğim gibi ben bu e, bir, bir gündür evden çıkmadığım için bağlı değil. Buna bastığınız zaman arkadaşlar telefonunuz nerede olursa olsun yani yakınlarınızda satıyorum evin içinde bazen kayboluyor ya telefonu. Hani herkesin başına geliyordur. Ona bastığınız zaman telefon ses çıkartıyor. Telefonunuzun nerede olduğunu buluyorsunuz. Hani bu kaybolduğu zaman ya yani dışarıda kaybolduğu zaman bulamazsınız tabii ki ama işte evin içinde telefonunuzu kaybettiyseniz kullanılabilir bir özellik. Buradan telefonun işte ses durumunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan saatinizin ekranını arayüzünü ayarlayabiliyorsunuz. E, i̇stediğiniz gibi internetten de ekstradan tema indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, işte ayarlarını yapabiliyorsunuz ama cihazın işte basit ayarları atıyorum parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kısparttırabiliyorsunuz. Ekranın kilidini açıp kapatabiliyorsunuz vesaire. Asıl ayarlarını işte asıl tercihlerinizi Xiaomi'nin kendi telefondaki uygulamasından yapıyorsunuz ve hani dediğim gibi orada bütün detaylarıyla beraber yer alıyor. İşte 10 dakikada bir bu sizin nabzınızı ölçüyor vesaire. İşte aramalar gelsin mi bildirimler gelsin mi bütün tercihlerinizi oradan ayarlayabiliyorsunuz. Hani atıyorum şu saati kolunuzu kaldırdığınızda saatin ekranı açılsın mı açılmasın mı bunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Tüm detayları okusunda yer alıyor. Şimdi gelelim kendi tecrübelerime. Tripoda buldum. Arkadaşlar şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi ürün. Bunun üzerine bu fiyat bandında ürün yok. Hani tutup da bunu şimdi işte Samsung Gear'larla veya Apple Watch'larla kıyaslamaya gerek yok. Çünkü o fiyat bandında bir ürün değil. Ama evet hem akıllı saat hem de fit bileklik olarak gerçekten çok güzel işini yapıyor. Gerçekten de verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Şöyle bir detay daha var. 
Bu zaten büyük ihtimalle görmüşsünüzdür internette eğer araştırma yaptıysanız. Şarjı bitmeyen bileklik diye geçiyor. Gerçekten öyle. Xiaomi'nin batarya teknolojisi çok ilginç arkadaşlar. Ben bunu Airbus'larda da yaşadım. Bu bileklikte de yaşadım. Xiaomi'nin kendi power bank'inde de yaşadım. Bitmiyor arkadaşlar. Yani kullanıyorsunuz ama bitmiyor şarjı. Hani bu gerçekten Xiaomi'nin kullandığı basarlı teknolojisinde bilmiyorum ama uzun süreli gidiyor ve ben bu saati alalı dediğim gibi bir buçuk iki hafta oluyor ve gördüğünüz gibi şarjı şu an 81. Tabii ki bu 81 benim kaç günlük kullanımım? Bir haftalık kullanımım. Ben bunu iki kere şarj ettim şu ana kadar. Kalp ritmimi ölçmesine, bildirimleri almasına, titremesine rağmen arkadaşlar bir haftada, bir buçuk haftada şarjı totalde de işte %70 falan bitti. Yani şu an aslında %30 olması gerekiyordu şarjı ben şarj etmeseydim. Yani bir buçuk iki hafta için çok iyi bir kullanım ve ben bütün özelliklerini tam verimli olarak kullandığım için bana sorarsanız harika gidiyor bataryası. Hani sürekli şarj etme derdiniz yok. Benim için bu saatin tek bir problem var arkadaşlar. Türkçe karakterler gözükmüyor. Yani Türkçe karakterler ve telefonunuza gelen mesajdaki emojiler böyle soru işareti olarak gözüküyor. Emojiler doğru olabilir yani çok problem değil. Ama Türkçe karakterleri yani atıyorum arkadaşınız size içerisinde ş, yumuşak g, küçük ı falan içeren karakterler attığı zaman maalesef cihaz onları soru işareti olarak gösteriyor. Bir de arkadaşlar ben bunu yağmurda vesaire de kullandım. O konuda hiçbir problemi yok ama cihazın bu bahsettiğim az önceki kolunuzu kaldırdığınızda ekranı yakma özelliği tam olarak Düzgün çalışmıyor. Benimki hassas modda olmasına rağmen bazen kolumu kaldırdığımda algılayamayabiliyor. Birazcık basit bir hareket. Yani şu hareketi yapmanız gerekiyor. Bak yine algılamadı. Yani şu an kolumda değil. Şu an olabilir. Biraz hafiften şöyle savurdurarak kaldırmanız gerekiyor. Onun dışında ben cihazın bir dezavantajını göremedim. Fiyatına göre dediğim gibi kesinlikle kesinlikle alınabilir bir ürün. Garantisi benim için çok önemli değil diyorsanız bunu 180 liralara hatta belki 170 liralara bile bulabilirsiniz. Ama benim tavsiyem direkt Xiaomi Store'dan gidip almanız. Orada zaten dediğim gibi kurulumunda yapıyor var. Yardımcı da oluyorlar size. Evet bunu toparlayalım. Şimdi dilerseniz Airbats'a geçelim. Bunlar ayrı ayrı iki video olabilirdi. Gerçekten ikisini de farklı videolara sığdırabilirdim. Vaktinizi çalmak istemiyorum. Bir de neden ayrı ayrı video çekeyim diye düşündüm. Bunun kutu açılımını yapalım. Bunu da uzun süredir kullanıyorum. Bundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi kutusunu yine şey yapmaya gerek yok zannedersem. Hani sağını solunu göstermeye. Yeni minimalist bir tasarımı var. Şuradan çektiğiniz zaman bu kısımda kulaklıklarımız yer alıyor. Yine bu kısımda Yine bu kısımda kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Burada da kulaklığınızın silikonları değiştirmek isterseniz diye yer alıyor. Bu kısımda ne yer aldığını hatırlamıyorum bu arada. Çok da önemli değil. Şimdi ben bu ürünü ilk aldığım zaman arkadaşlar dehşet problem yaşadım. Hatta neredeyse iade edecektim. Ürünleri birbiriyle eşleştiremedim abi. Çok basitmiş ama ben eşleştiremedim. Bir bunun sıfırlama Çinli abilerimizden bunu nasıl sıfırlanıyor bunları izledikten sonra yapabildim. Burada şey uyarısını yapıyor. Airbus'larınızı kullanmadan önce diyor bu e, koruma filmini kaldırın diyor. Zaten ben kaldırdım dedim gibi uzun süredir kullanıyorum. Bundan bahsetmiyor bu arada. Kulaklıkların içinde de bulunuyor. Şöyle elimde göstereyim. Ufak, bayağı ufak arkadaşlar. Ve bu hani pantolonlarınızın e, bozuk para koyma kısmı var ya minik böyle cebin üstünde küçük bir cep daha var. Oraya çok rahat bir şekilde sığıyor. Ki ben pantolonun o kısmına koyuyorum kulaklıkları. Bu şekilde hem kaybolmuyor yani cebinizde veya çizilmiyor diğer anahtarlara bozuk paralara temas edip hem de arkadaşlar istediğiniz zaman şu alttan ittirip hemen kullanabiliyorsunuz. Açtığımız zaman bu şekilde bir tasarımı var. Tasarımından falan çok bahsetmeye gerek yok zaten. Bu bunun power bank arkadaşlar. Kulaklıkları bununla şarj ediyorsunuz. Bunu da ayrıyetten şarj ediyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam 300 mAh'lik bir bataryası var bunun. Kulaklıkların her biri de 20 mAh ya da 35 mAh emin değilim. Çok önemli şeyler değil bunlar. Ben zaten kullanım sürelerinden mesela bahsedeceğim. Kulaklıkları şarj etmek için de normal bildiğimiz micro USB kullanıyorsunuz. Cihaz arkadaşlar şöyle yuvasından ayırdığınız zaman Gördüğünüz gibi beyaz yanmaya başlıyor. Bu şu an arama moduna girdi. Bu bu arada sağ kulaklık. Sağ kulaklığı bağlıyorsunuz telefonunuza. Daha sonra arkadaşlar ikisini ayrı ayrı bağlamıyorsunuz yani. Sol kulaklığı da yuvasından kaldırdığınız zaman sol kulaklık da arama moduna giriyor ve şu an bakın bu ikisi birbirine bağlandı. Şu an sadece sağ kulaklığı telefonunuza bağlamanız yeterli oluyor. Çift kulaklıktan sesi duyuyorsunuz ve arkadaşlar bu kısım önemli sesi stereo olarak duyuyorsunuz. Yani sağdan gelen sesler sağdan soldan gelen sesleri soldan duyuyorsunuz. Kulaklıklar bu şekilde arkadaşlar. Bu e, alt kısımda şuralarından şarj oluyor bunlar. İşte bu, bu koruma filmleri bu kısımda yer alıyor cihazın. Onları söktüğünüz zaman cihaz şarj almaya başlıyor. Dediğim gibi bu ikisini ayrı ayrı şarj ediyorsunuz. Öncelikle bunu şarj ediyorsunuz. Daha sonra atıyorum işte kulaklığı kullandığınız okula geldiniz, derse gideceksiniz. Bu şekilde yuvasına bıraktığınız zaman bakın kulaklıklar şarj almaya başlıyor. Yani 
Bunu şarj takıp daha sonra kulaklıkları şarja takmanız gerekmiyor. Bu bir nevi minik bir power bank görüyor, görüyor kulaklıklar için. Kulaklıkların şarjı çok uzun gidiyor arkadaşlar. Ben aldığımdan beri bakın bunu neredeyse 1,5-2 aydır kullanıyorum bu kulaklığı. Aldığımdan beri yalnızca 2 kere şarj ettim. Birisi de yarım şarjdı. Sadece bir tanesi tam şarjdı. Ve şöyle söyleyeyim size gerçekten her gün kullanıyorum. Her gün. Yani okula gitme sürem benim yarım saat 45 dakika ve dönme sürem var. Hani neredeyse günde 1,5-2 saat kesin kullanıyorum bu kulaklığı ben ve şarjı çok iyi gidiyor. Dediğim gibi bu Xiaomi'nin genel olarak ürünlerinde var olan bir durum zaten. Şarjı bitmiyor abi nasıl yapıyorlarsa şarj kullanımı çok çok iyi. Bundan ziyade ses kalitesinden bahsederim. Ee, ses kalitesi güzel. Hani şöyle ben çok profesyonel, ben böyle çok kaliteli müzik dinlemek istiyorum. Çok berrak ses olsun falan demiyorsanız gayet güzel. Piyasadaki çoğu bluetooth kulaklıktan iyi sesi. Bası falan da gayet kulak içi olmasına rağmen güzel veriyor. Bluetooth olmasına rağmen de çok güzel veriyor. Ses doyuruyor yani. Hatta ben genelde işte metrobüsteyken, metrodayken insanlar rahatsız olmasın, ses dışarı gitmesin diye bir iki tık kısık dinliyorum sesi ki ben kulak üstü kulaklığımda bile son ses dinlememe rağmen yapıyorum bunu. Ses kalitesi güzel. Ses yüksekliği de tatmin edici derecede. Haliyle arkadaşlar bu konuda da bir problem yok. Mikrofonundan bahsetmek istiyorum. Maalesef mikrofonu konusunda çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü her ne kadar internette gürültü önleyici olduğu söylense de yok. Yani dışarıda bu kulaklıkla arkadaşlar telefonla konuşamazsınız. Ama evin içindeyseniz veya kapalı bir ortamdaysanız, sessiz bir ortamdaysanız yani etrafınızda çok fazla gürültü yoksa konuşabiliyorsunuz ama sokakta yürürken özellikle böyle işte yanınızdan arabalar geçiyorsa veya ne bileyim bir gürültü varsa etrafınızda e, karşı taraf sizin sesinizi duymakta zorlanıyor hatta duyamıyor bile çoğu zaman ama dediğim gibi evde iş yaparken ben atıyorum arkadaşlarımla konuşurken tekini kulağıma takıyorum çok rahat bir şekilde görüşme sağlayabiliyoruz ses kalitesi güzel ama dediğim gibi gürültü önleyicisi olmadığı için maalesef birazcık e, dışarıda devre dışı kalıyor şimdi şu Kulak içi yani silikonundan bahsedelim. Ee, silikon kulaklık kullanmaya alışkınsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Kulağınızda bir fazlalık hissetmiyorsunuz bunu taktığınız zaman. Ben ilk kullandığım zamanlar o 1-2 gün kulağım acıdı çünkü ben daha öncesinde Airpods kullanıyordum. Yani dediğim gibi e, kulağa oturma konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Evet kulağınızı tam olarak kapıyor. Hatta şöyle bir problemi var. Gerçekten çok güzel kapatıyor kulağınızı. Silikon olduğu için tam oturuyor. Kulağınızdan düşme gibi bir durum söz konusu bile olmuyor. Fakat konuşurken karşı tarafla konuşurken problem yaşıyorsunuz. Hatta ben e, genelde muhabbet ederken hani kulağımda bu varsa eğer atıyorum metroda bir arkadaşımla karşılaştım çıkartıyorum kulağımdan bunları. Çünkü diğer türlü kendi sesimi bile duymakta zorlanıyor. Yani kendi sesimi böyle boğuk duyuyorum. O şeyi biliyorsunuzdur şimdi anlatmaya gerek yok. Hani bu konuda da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Evet kulağa oturma konusunda rahat ama dediğim gibi tam olarak kapattığı için bu silikon. Her ne kadar Müzik dinlemek zevkinizi arttıracak bir durum da olsa bu kalp bir birisiyle konuşacaksanız eğer kulağınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunun başka neyinden bahsedebiliriz hiçbir fikrim yok. Eğer almak istiyorsanız bu fiyat bandı alabileceğiniz en iyi bluetooth kulaklıkta bana sorarsanız bu. Hani bilmiyorum üstüne başka bir ürün söyleyebilir misiniz aşağıda? Evet bu şekilde. Dediğim gibi az önce de belirttim. Eğer dilerseniz incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında ya da Instagram'dan bana atabilirsiniz. Çok pahalı ürünler olmasın. Genelde bu ucuz fiyat performans ürünlerini incelersek. Yani konseptimiz bunun üzerine olacak çünkü. Süper olacak. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şuradan abone olmayı ve şuradan çana tıklı şaka yaptım. Şaka yaptım. Hoşçakalın. Tatsız şaka.